Praise be to our Lord who is our light and salvation. Ellarde kai Bible ondo Bible illa thor kindly go get it. Even last time when I came to mess the same message, I was like, get your own Bible. Ah, idhen din ainge na emphasize chain na nariyao. Um, because this is word, word of God. And what is word? Word is a lamp to my feet and light to my path. Vajnam ninte kal na dibo paade ki pragasho maer kinnu. സോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു മൈ ഗെറ്റ് സം ലൈറ്റ് സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ലൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ പാത്ത് ക്യാരി യുവർ ഓൺ ലാമ്പ് ക്യാരി യുവർ ഓൺ ബൈബിൾ പ്രേസ് ഗോഡ് യു നോ വെൻ ഇഫ് എനി വൺ വുഡ് ആസ്ക് മീ വട്ട് ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് റിപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഐസ് എൻ്റെ കണ്ണാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് I have worn this eyeliner or this kanmashi is taken on it is making it more bold and beautiful. Is it just the outer beauty of an eye that speaks? Let's see what the Bible says about an eye. Turn your Bible to Matthew chapter 6 verses 22 and 23. Matthew chapter 6 verses 22 and 23. It says, The eyes are like a lamp for the body. If your eyes are sound, your whole body will be full of light but if your eyes are no good your body will be in darkness so if the light in you is darkness how terribly dark it will be sharirathinte vilakku kannana ninde kannu nallathengil sharira muluvan prakasham niranjathayirikkum ninde kannu cheethengil sharira muluvan irittu niranjathayirikkum ninnilulla velicham irittanengil ആ ഇരുട്ട് എത്ര വലിയതായിരിക്കും സൊ ദിസ് ഇസ് ദി കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സെർമൻ ഓൺ ദി മൗണ്ട് വെയർ അവർ ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹു ഹാസ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് പാരബിൾസ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വൈ ഹി ടോക്സ് ഹി ഇസ് യൂസിങ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ ദിസ് വേഴ്സ് വട്ട് ഇസ് ഇ കമ്പയറിങ് ഹി ഇസ് കമ്പയറിങ് ടു അൺറിലേറ്റഡ് തിങ്സ് സൊ ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് വെ ദർ ഇസ് ഡയറക്ട് കമ്പാരിസൺ between two unrelated things he is calling eyes to be a lamp why do we use a lamp or what is the purpose of a lamp ore irittu narnya ore muriyil nammal lamp kattichu vecha it will expel out darkness and bring light so ipo njan kannu thornal or ningal aarelum kannu thorkumbo adilinu light varunnundo no it's, it isn't like that so it is just a comparison where eyes are called as lamp but there is a way that we can make our eyes worth giving light or we can make our eyes like a lamp so how to do that that is said in the next line if your eyes are sound i would add if your eyes are healthy then your body is full of light that means then you can call your eyes as lamp if your eyes are no good slash unhealthy then your body is in darkness that means you cannot call it like a lamp so let us understand the difference between what are healthy eyes and unhealthy eyes first what are healthy eyes ipo ente mumbil irikkunnathu idu bible aanannum oru laptop aanannum ningal ellam enikku sherikku kaananum kariyunnundu so does that mean i have healthy eyes i would add one that not only see well but also perceive well kaanana karyangalukku sherikkaya oru kaichapadu lebikkunnundengil then you have healthy eyes what you perceive and how you perceive that makes the difference between light and darkness that shows the difference between what is good and bad right so what are unhealthy eyes poor vision long or short sightedness say for example um ponchanda porayil or fish tank und if you see me if you ask me to count how many fishes are there i won't be able to do that so would you say i have poor vision it's not just that കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ശരിക്കായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് അൺഹെൽദി ഐസ് റൈറ്റ് സോ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ആർ ഹെൽദി ഐസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ അൺഹെൽദി ഐസ് സോ ഹൗ ടു നോ ഇഫ് യു ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹെൽദി ഐസ് ഓർ അൺഹെൽദി ഐസ് സിമ്പിൾ ഗോ ഗെറ്റ് എ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ണാടി ഇടുന്ന ആരും വൺ റാൻഡം ഡേ കണ്ണാടി എടുത്ത് ഇടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് നോ ദ ഗോ ടു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്റ്റീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പവർ എത്രയാ നമ്പർ എത്രയാ നോക്കും ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ട് വെയറിംഗ് ഗ്ലാസ്സസ് സോ സിമിലർലി ലെറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് ആർ ഐസ് ടെസ്റ്റ് യുവർ ഐസ് റെഗുലർലി ഇൻസ്പെക്ട് യുവർ ഐസ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ വാട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട്സ് 
Check if these are the results. I have noted four points. First one, eyes that love darkness. Two, eyes that lead to negativity. Three, eyes that are self-centered. Fourth, eyes that are judgmental. Right? So we are doing an eye test and we need to, be, we need to ensure if these are the four outcome of four results. First one, eyes that love darkness. You know, I have personally seen people who like to be in darkness. Room alarm irritaki, irritta tirikyan ishtapadana alkari nyan kanditonda. I would say, velichat cheyan patate, alengil kollata karyangalu manshin, irritta cheyan ishtapadana. For example, crime, theft, um, sexual immorality, the doing per perverted things, or watching bad things, bad movies on screen, or even porn movies. Etc. E karingalunnu generally people do not do in broad daylight. So these eyes are devilish. Right? Imagine, imagine you are in a lighted room and you want to, you know, locate something. So what you can you can walk away straight, and then you know obstacles on the hurdles on the you can move it, move it apart, and you can walk straight and reach that thing. If you are in a dark room and you want to locate something. Say it is in upstairs, bedroom, like you want to climb the stairs and go and get it. So there might be hurdles, there might be obstacles. There are chances to fall. So eyes that love darkness lead to downfall. Right? In the book of Samuel, there is a priest called Eli. Eli Purohidan Makkal. They are called as scoundrels in the Bible. You know why? Because they were not respecting God. They used to disrespect the offerings of God. They used to even sleep with the women who used to work in the presence of God. So their, all their ways were filled in darkness. I would say eyes that love darkness lead you to evil and lead you to downfall. Second point, eyes that lead to negativity. Such eyes, you know, such people, they will never have a positive outlook. They will think, oh, it's a curse. Nothing would be a blessing. They will never be satisfied. satisfaction. Um, if we, John 5, we see a man who was ill for 38 years, right? Who was besides the pool, who was disabled for 38 years. So when um, Jesus asks him, do you wish to get well? What was this man's response? Is he not able to hear what I am asking? Jesus asked him, do you wish to get well? His response should have been, yes Lord, I do wish to get well. Or simple, no, I am okay, I am happy I'm the way I am here. Look at this man's reply. It's such a negative attitude. blessing, healing pool. Why do you want to get into that pool? Jesus can heal you like this. Right? Eyes that lead you to negativity. Third, eyes that are self-centered or selfish eyes. Selfish eyes. Self gains a priority. Any kella madam, ende matram nanma, matulod and nanma kanan karila, or maximum they would, you know, want their family's growth. So the family kwedi matram jinkinura. Ipate generations like a nuclear family to Ionda, they do not even know to value their relations, relatives. Cousins are an arila, extended family are an arila, our snake and arila, our good importance could can arila. Neighbors are an arila, society would importance could can arila. So eyes that are selfish, self-centered, only selfish gains importance could can arila. What did Jacob do? Isaac had two sons, right? Isaac and Jacob. He was so selfish, he wanted his Elder brothers, Esau's blessings as well. When uh, Esau returns after hunting and he is hungry and he asks for some food, what was Jacob's reply? He says, First you give me your firstborn son's rights. How selfish. We even see um, Jacob uh, cheating his father and taking his blessings. 
eyes that are self-centered. Fourth, eyes that are judgmental. E kannagal, eyes that are judgmental, they always, you know, are with a measuring scale. Eppadu mattuullu vare elakkaan aayittu they are ready. Eppadu they are ready to pass the judgment on others. Kithi inge naan alle? Appa idhinda kaaliyengal aam, mikyuaarum, they frame something in their mind. Idhinda inge na kya aarikim reason. Uru judgment passed here and they are always ready. Vigrithi indu parnyo uru movie malayalathil arangi arunu. So, adhinata, adhinata they have shown a true incident. Kochi metro ilu narunna vi sambhova. where a deaf and a dumb man um, train il kochi metro il orangi po okay he sleeps off in the train kandu ninna or passenger you know uh, i'm just talking about uh, the deaf and dumb man first what he does he sleeps off adin the reason endu vannu parnal kaiya two uh, nights previous two nights he was sleepless sleepless he couldn't sleep because uh, he had to accompany someone in the hospital angane endo kaanichirikken i think his daughter or his cousin So he was sleepless. Sheenam kondu uneasy eye train il orangi poyada. Kandu ninna oru passenger took out as measuring scale. Elakkan thodangi. You know measuring scale kondu judgmental eyes kondu elakkan thodangi and he thought to himself even mikkyaru kallu udichu kadakkuva. He is drunk. But we know that wasn't the fact. He wasn't drunk. He was uneasy and uh, that is why he's just slept off. So this man with his judgmental eyes he started filming him. took his photographs social media and them share edu and just spread edu all edu which was not a fact eyes that are judgmental so what you see and how you see does matter as it is what is going into your heart i would say our eyes is a window or an entrance to our heart and mind and it is providing a doorway or pathway to our souls നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു എങ്ങനെ കാണുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനും ആത്മാ ആത്മാവിലും ഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ഐ എം എ വെബ് ഡെവലപ്പർ ആൻഡ് വി ഹാവ് എ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് വിസി വെഗ് എച്ച് ടി എം എൽ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിസി വെഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഐ എസ് ഐ ഡബ്ല്യു ഐ ജി സോ ദ ഫുൾ ഫോം ഇസ് വാട്ട് യു സി ഇസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ക്ലയൻസ് ഹു കാൺ കോഡ് സോ വെൻ ദേ യു നോ ടൈപ്പ് സംതിങ് സം കോണ്ടിന്റ് and when they publish it they will be able to see what they type on the screen so what you see is what you get i would use that concept here nammal end kaanan ishtapadunu nammal end kaanunu adarikkum nammal adarikkum nammade swabham adarikkum nammade attitude irittu ishtapadunna oru aal aano do you love darkness ningada jeevitham irittu niranjad aarikkum are you a person who always have a negative attitude in everything you are a negative person നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സെൽഫിഷ് ഗെയിംസ് ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ആർ എ സെൽഫിഷ് പേഴ്സൺ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇളക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഒരു മെഷറിങ് സ്കെയിലായിട്ട് നിൽക്കുവാണോ ദൻ യു ആർ എ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ പേഴ്സൺ യു ആർ വാട്ട് യു സീ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ സോ വാട്ട് ടു ഡു നൗ സോ നൗ വി വി ഹാവ് ഡൺ ഐ ടെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫോർ ഔട്ട് കം ഫോർ റിസൾട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐസ് ദാറ്റ് ലവ് ഡാക്ക്നെസ് ഐസ് ദാറ്റ് ആർ സെൽഫ് സെൻറ്റർഡ് ഐസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു നെഗറ്റിവിറ്റി ഐസ് ദാറ്റ് ആർ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ സോ ലുക്സ് ലൈക്ക് Our eyesight is not that great. We have poor vision. Or I would say we have gone blind. So what next to do? Turn your Bible to Mark chapter 10. Mark chapter 10 verses 46 onwards. We see a blind man there. Who's a blind man who sees Jesus Christ passing by. So what is he doing? He is shouting aloud. Jesus son of God, son of David, take pity on me. The blind man sat by the road and he cried The blind man sat by the road and he cried The blind man sat by the road and he cried he cried Oh 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 show me the way show me the truth show me the light and the way to go home What did Jesus do did he just walk away he stopped he gave him eyesight he healed him and then he was able to see things clearly jesus said i am the way i am the truth i am the life i found the way to go home then the lyrics goes the woman sat by the well and she cried zacchaeus sat on the tree and he cried the crippled man sat by the road and he cried we know what happened in these people's lives 
they were all lost but jesus brought eyesight into their into their lives jesus helped them so that they would receive salvation so that they could see things clearly you know what i do i add my name in the song i say prayer sits in a room and she cries it may sound funny but replace your name replace your name if you think you have gone blind if you think you are clueless if you think you are not able to see things the way it should be seen ask god god jesus lord show me the way show me the truth show me the life and the way to go home he will say da kutta come to me i am the way i am the truth i am the life and the way to go home when when lazarus was dead what did everyone say ayyo lazarus marichu poye ayyo marichu poye nu parney ellaru kariyan thodangi isn't it but what did jesus say marichittilla he is just sleeping in jesus perspective he was not dead he was just sleeping so let us see things through jesus eyes devathinte kannugalilude namukku kaarya kaanan padikkam i is the only organ that is receiving light right nammude body il oru oru organ um illa that is receiving light so this organ has to be pure and healthy because it guides a man's steps nammal edu vali nadakkunno adu kanna direct cheyyanu so you have to keep this organ pure and healthy you know this is my papa specs papa marcha pol idu njan endo okkam eduthada at times i try to wear and see pashe enik onnum kaanan thirathu kariyala it is so hazy very blurred i wonder idinte power athreya i wonder papa ikke cheriya kaanan pattunnundayirunnu but i am confident papa logathe kandathu devathinte kannilode aayirunnu papa logam kandathu oru prakasham naranja manushanayirunnu praise god so kaanande kaaryangal nammalku devathinte kannilude kaanan padikkam kaanande pole kaanan padikkam kaalam cheyda dr joseph martoma metropolitan marikkina korchu naalukalku munbe he went to attend a funeral service thirumenikku ariyavunna oru kodumba irunnu elandur pallil nadatha sambhava so what happened is oru yuvavu oru cherpakaranaya ordination nokke kazhinja sabha sasrushikku vendi orungi irikkina oru samayathu പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്ന് മരിച്ചു പോയി സോ തിരുമേനി ഈ ഫ്യൂണൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാ പോയത് തിരുമേനി കട്ട് കേട്ടൺ മാറ്റി മുൻപോട്ട് പോയപ്പം ഹി സോ ദി യുവാവിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരയുന്നു തിരുമേനിക്ക് ആ താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞില്ല ഒട്ട് തിരുമേനി ഇടു മുൻപോട്ട് നടക്കേണ്ടി പകരം തിരുമേനി പുറമോട്ട് പോയി മദ്ബയിൽ കൂടെ സൈഡ് റൂമിൽ പോയിട്ട് വിങ്ങി വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അത്ര തിരുമേനി കുടിൻ സീ ദാറ്റ് കുടിൻ ഹോൾ ദാറ്റ് സൈഡ് റൂമിൽ പോയി കരഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം ഹി കെയിം ആൻഡ് ടു ദി ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് എത്ര പേർക്ക് എത്ര പേർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കരയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം കരയാൻ കഴിയും എത്ര പേർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസത്തിൽ അവരുടെ പ്രയാസത്തിൽ ചേരാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിക്കാനല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണണ്ട അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് മതി എല്ലാവരും അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ so let us keep our eyes wide open wide open to see others pain others problems to understand them better to love them and to respect them not to just prioritize nya 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 and the selfish gains adu mathram prioritize cheyanalla let us not open our eyes to darkness and negativity you know 20 slash 20 20 is to 20 is called as the perfect vision or sharp vision kannadi ullukakki idu ariyarkum um when you go to an eye specialist if you are in a uh, place i test nadakkana i test chart, chart is it at a distance of 20 feet if you are able to see that clearly that is called as a perfect vision 20 is to 20 is called perfect vision what is this year 2020 what is going around a situation which when which no one has faced orikkana kaanatha oru situation nammal ippa kandondirikkum alle oru pandemic that we have never faced ipo endu what we are required to do we are required to wear a mask itrem portion adachu pootan and open your eyes clearly god is asking to close your mouth tie your mouth zip your mouth for some time nee av parnondirna karyam ange nirthu ahankaram parichu nirthu pugalcha parichu nirthu aalkari kurichu kutram parnu adella nirthu you see the things the way it should be seen open your eyes open your eyes and see things clearly open your eyes and have a good vision fanny crosby fanny crosby nu parnyan or a blind eye or a poet undarnu right she was not born blind but 
after her birth few years in a session she lost her sight so she did try to have get back that get back her sight she did try a couple of operations couple of treatment but she was not receiving sight this poet is the one who wrote hymns like blessed blessed assurance jesus is mine jesus is tenderly calling me home ingena pala pala popular hymns eldi ala fanny crosby you know what she said don't don't forget she was blind you know what she said she said enki kaicha venda i don't want i sight she said when i see i want to see my heavenly lord enki kaicha vittama enki enta karthavine kandamadi and we know how well she saw lord her hymns ella lyrics un paichal madiyallo we can understand how well she saw christ annal nammal ipo already i sight ullaru let us let us open our eyes up to the heavenly lord let us open our eyes to jesus christ and to heaven john 8:12 says i am the light of the world whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness so jesus is saying i am the light of the world so what we have required to do follow jesus if you want light follow jesus listen to him then we will be in light and then when we follow him under law nammal ingena katti jolikan thodum or abhishekam undaa nammal kaanunavar parayum ah endu prakasha aalu endu light a she is a christian he is a christian he is a follower of christ in the kaanunavar nammal ad parayum so i i said if your eyes are unhealthy if you think you have a poor vision do your eye test inspect your eyes said and check if you have you know these four things check if your eyes are loving darkness check if your eyes lead you to negativity check if your eyes have gone selfish and check if your eyes are judgmental if so cry aloud cry aloud to jesus and say lord show me the way show me the truth show me the life and the way to go home jesus will say kuda i am the way i am the truth i am the life and the way to go home don't worry i am there for you i will show you i will help you i will give you sight and then you will be able to see things clearly then you will have revelations then there will be light in you then there will be christ in you amen thank you priya what a wonderful message it's really an inspiring one